Después de haber encontrado el sitio arqueológico de la llamada Ciudad Perdida, nuestro guía Emanuel nos explicó, colocando piedras sobre la arena, cuáles fueron las construcciones que visitamos de las 23 que existen en el lugar y por dónde las recorrimos, lo que nos sirvió para recrear cómo pudo haber sido la Ciudad Perdida durante su esplendor, basándonos en ejemplos de edificaciones de las culturas que habitaron esta región hace miles de años, como los Olmecas y los Mayas. Llegamos acá sobre el río. Ok. Sí, ¿sale? Ajá. Entonces nos venimos aquí. Hasta aquí entramos, a la, a la ciudad perdida, a la cual, a la cual le llamamos nosotros. Okay. Vimos esta pirámide y vimos esta. Entonces venimos hasta acá, hasta la esquina, a mirar otros, otras dos pequeñas. Okay. Que tienen este, en formas de... Que tienen como dos niveles de la construcción de abajo y más arriba otra. Otra como es estilo piramidal, ¿no? Ajá. Una más grande abajo y otra más chiquita Exacto. arriba. Exacto. Y esta, bajamos a una de las pirámides más altas que está, donde encontramos una piedra que se ve que fue tallada por la gente antigua. Nos bajamos y nos fuimos a uno de los muros, al más grande que encontramos en la ciudad perdida. Aquí me platicabas que en esta parte era como una calle, ¿no? Ajá. En, en esta parte central, entre los dos muros de aquí y el muro grandote de allá. Es que todas tienen esta, mira. Tienen esta, que es como una calle para acá. Ok. Estas que vienen hasta así. Entonces, viéndolo bien, sí. es una ciudad que se construyó por los antiguos. De este bajamos y nos venimos a donde encontramos a un muro que tiene como una cueva. Donde nos metimos y encontramos como pequeños pedazos de una vasija de, Ajá, de barro, ¿no? De barro. Digamos que es como una, este, uh -huh. como una tumba okay. que fue tapada por piedras que labraron. Tiene cinco este, piedras talladas que es en forma de columnas que están tapando la, a la cueva. Caminamos a visitar otras tres uh -huh. que están acá abajo. De estas nos brincamos donde fue como un parque como un centro de reunión. De aquí caminamos a donde nosotros podríamos llamar de la pirámide más alta que tiene. Esta es la más alta que tiene la ciudad. Desde ahí podía estar el, el líder de la comunidad, Ajá. dándole las órdenes a las personas que se encontraban aquí que reunidas. ¿no? reunidas. Ya bajando de esta, pues ya salimos y salimos otra vez al río. Y llegamos a donde entramos a la ciudad perdida. Observando imágenes de sitios arqueológicos antiguos, cuando fueron descubiertos por primera vez, muchos de ellos se asimilan a lo que vimos en la ciudad perdida, en un inicio con sus construcciones completamente tapadas por la vegetación, pero una vez que fueron limpiadas, sus increíbles edificaciones salieron a la luz, por lo que a través de estas recreaciones se representó lo que podría estar debajo de la densa vegetación que cubre la ciudad perdida de los Chimalapas.